you can try this one in affordable price at take note nagsisale din si Maybelline so grab one now oh diba nag endorse Hi guys, I'm back para sa ating third review ng ating foundation. So, kung matatandaan nyo, yung first na ni-review natin is the Wet and Wild na Photo Focus. And then, the second one is the Physician's Formula with Glowing Effect. So, today, I will be um, having the first impression as well as the wear test ni Maybelline. So, Meron akong two types ng Maybelline. So, yung first type is the Super Stay. So, yan. Super Stay Full Coverage Foundation that will last daw for 24 hours. And then, the second one is the Fit Me Matte and Poreless. So, there. So, ngayon, ang gagamitin ko is the Super Stay 24-hour Full Coverage Foundation. Kasi, madami nag-review nito. Nakikita ko na sa net. Pero check natin kung okay siya sa mga combinations na kagaya ko. And since nag-sale pala si Maybelline last time, so bumili na ako ng tatlong types. So ito nga, itong dalawang shades na to plus si Fit Me. So I took the chance na para makabili ng different foundations for review. So since hindi ko alam kung ano yung mas okay na color sa akin, dalawa yung kinuha ko na super stay na 24-hour full coverage foundation. So yung una is the Natural Ivory there. And then, the second one is the Natural Beach. So, si Natural Beach medyo mas dark siya kaysa kay Natural Ivory. So, let's check kung ano yung mas bagay sa skin ko. And, si uh, Maybelline pala comes in 30ml. So, si Fit Me ba na Maybelline? Ano ba? Ah, 30ml din pala siya. So, they all come in 30ml. Tapos, nakapop din siya. So, let's check. So, ito ay si Natural Ivory. So, there. Yun. Siya yung Natural Ivory. Let's check the Natural Beige. Yan. Mas dark siya. So, kitang-kita naman niya yung difference. So, let's try to blend kung ano yung mas okay. So, mas dark talaga siya. Si Natural Beach. Si Natural Ivory. Mas okay siya na color sa akin. Kasi, feeling ko, pag yung beige yung ginamit ko, mas dark talaga siya sa mukha. ba? Mas malapit yung color ni Natural Ivory sa akin. So, let's try na muna tanggalin siya. Para isang color lang yung gagamitin natin. And, today pala, hindi na si Physician's Formula na brush yung gagamitin ko. So, I do have a new brush. So, this one is from Hanza. Yeah, Hanza. And this is a paddle brush. So, isang set siya. Ipapakita ko sa inyo siya sa next week or sa next na video ko. So, today I will be using this one kasi sa review maganda daw tong pang blend. So, let's check. So, yung left side ng face ko, gagamitin ko siya, si paddle brush. And then, syempre, yung right side, gagamitin natin, nabili natin sa depth store na sponge. Okay, so let's start. Lagyan muna ako ng foundation sa left side ng face. Actually, naglalagay din ako sa dito sa aking talukap kasi pag naglalagay ng eyeshadows, mas maganda na pantay-pantay yung color. So, tignan natin yung coverage ngayon ni Maybelline. Sabi kasi full coverage daw. So, mukha naman siyang full coverage. Nawala yung redness ko. Actually, dito may mga pula-pula ako sa So, makikita natin mga may effect nung kasi tinan nyo, meron ako ditong red spot na malaki. Namumula yung mukha ko. As usual. So, itong paddle brush na to is flexible. So, pwede siyang 
Maganda siyang pang blend kasi nga nabebend siya. So sumusunod siya sa mga curves ng mukha natin. So there. Mukhang blend in na yung foundation. So, let's try naman si sponge. So, check natin sa kabila. Eto, yan o. Meron ako dyan pula-pula. So, I'll be using the sponge. Actually, mas comfortable talaga ako kay sponge. Kasi, alam mo yung pag nagmamadali ka nga sa umaga, parang feeling ko yung sponge napakadali niyang gamitin. napakadali niyang i-blend. See? Tumo, tapos na ako. Mga ilang mas mabilis siyang gamitin na pang blending. Lalo na sa mga taong nag-o-office, sa mga nagmamadali. So, gamitin ko na siya sa kabila para makita natin na pantay-pantay siya. There. So, yan. So, yung coverage ni um, Maybelline, full coverage siya. Makikita nyo naman, nawala yung reddish ko sa mukha. And, light din siya sa mukha. Parang wala ka rin gamit na foundation. Hindi siya thick. And, ang application niya, sobrang smooth lang. Hindi siya malagkit kahit sa pag apply So, okay din yung pag apply pag apply ko. And, feeling ko okay to. Ang che-checkin na lang natin ngayon is kung tatagal ba siya or magiging maganda pa rin siya after 6 hours. Kasi sabi nila, as promised, 24 hours daw na magiging okay si Maybelline na 24 hours full foundation coverage. So, nakalagay kasi dito full coverage foundation, long lasting wear, seamless matte finish, o o matte nga siya. So, mukhang okay din ito sa mga oily face. And, breathable and comfortable. Oo. Okay naman, hindi siya mainit sa mukha pag, di ba, parang may times na pag nagalagay ka ng foundation, pag nilagay mo, parang ang init-init na sa mukha, di ba? Pero ito, hindi, okay din siya. Uh, faded and transfer resistant. Mm. Fade and transfer resistant. So, check natin later kung may mag-transfer sa, sa ating tissue. And then, oil-free doesn't clog pores and dermatologist tested. So, let's check. So, gagawin ko lang ulit yung aking full makeup. And as usual, hindi ako maglalagay ng blush on para makita natin talaga yung difference ng wet and wild, ng um, physician's formula, and then yung maybe din. So, makikita natin kung ano yung nagiging um, itsura niya or yung nagiging effect pagdating sa skin. So, para pag yung difference niya talaga is walang halong kahit ano. So, makikita natin kung okay siya. Okay, so I'll be back para sa full makeup. Okay? Now, guys, I'm back with my full makeup. So, mapapansin nyo yung pag nag-full makeup ako, halos pare-pares yung itsura. Well, oo. Kasi yung eyeshadows, yung eyeliner, yung sa eyebrows, Yung lipstick. Actually, hindi pala siya lipstick. Lip balm siya. Ito. Ito yung gamit ko. So, lip balm siya ni Wet and Wild. And, mura to. 100 lang. <laughs> Hanapin nyo siya Shopee. Nabili ko din siya online sa 
the makeup vanity treasure. So, meron silang ganito. At, um, madami siya. Sobrang haba nito eh. Bigyan ko lang kayo ng isura. Ayan o. Oh. Diba? O. Oh. Wow! Pero alam nyo ba yun, pag nag-apply ka nito, kahit sobrang unti lang nilagay mo, kahit sa may inner lip mo lang, ano, makulay na siya. Yan, ganyan siya kahaba. Ano, ano ba to? Walang nakalagay. At 30 grams. At 3 grams nakalagay. So, 3 grams siya. So, I think this will last. Kung ga, kahit gamitin nyo siya araw-araw. So, anyways. So, pagdating pala dun sa uh, paddle brush kanina, napansin ko. ba diba, yung right side ng face natin, yung ginamit ko is sponge. Pero, yung sa may ilalim ng mata, hindi masyadong na-blend ni sponge. Naka-blend si paddle brush na ginamit natin dito sa left side. So, ibig sabihin, maganda din pala tong panggamit. Talagang nakaka, ano, ng blending sa mukha. As in, pumapantay siya. Unlike yung kanina, actually, nung nag napansin ko lang siya, naglagay ako ng eyeshadow kasi yung parting ilalim ng eyes ko, parang sabi ko may something na hindi ata nalagyan ng foundation. Unlike dito sa left side na nalagyan siya as in pantay na pantay. So, anyways. So, there. Yan na. Yung full makeup pagdating kay uh, Maybelline. So, we'll check na lang the effect. Kung okay pa rin siya after 6 hours. So, time check is 1.51. So, magto 2 o'clock na. So, babalik ako after 6 hours to give you an update kung ano yung nangyari. Kasi sabi nila, ang sabi niya, uh, oil-free, fade, and transfer resistant. So, dapat walang mag-transfer dun sa ating tissue. Kasi yun ang pinapromise nila sa atin. And then, dapat, kung anong uh, 24 hours siya, so, uh, dapat mag-last siya. Kahit Siguro mga 8-12 hours. So, check natin siya after 6 hours lang. Okay? And, I'll be back. So, bye for now. Okay? Hi guys! I'm back for our last and final review ng ating Maybelline Super Stay with 24-hour full coverage foundation. So, there. So, ito siya. So, yung shade ulit is the natural ivory. So, time check. It's already... 9.58 ng gabi. So, there. So, nag-apply tayo ng full makeup at around 2 p.m. So, after 8 hours, tignan natin yung effect niya sa face ko. So, as expected, si T-zone ko ulit yan. Sabi ko nga, medyo oily pa rin siya. So, let's see. Kung after ng retouch is fresh pa rin yung itsura niya. So, there. So, may nag-transfer sa um, tissue natin. Pero, siguro yun yung mga nag-accumulate na oil for about 8 hours. Pero, after that, diba, ganda pa rin niya. Diba, kanina may mga red spot ako dyan. Pero, yung coverage ni Maybelline, okay pa rin siya. And, actually, na-appreciate ko si Maybelline after 30 minutes nung nag-apply ako. Kasi, nung bagong-bagong lagay ko siya feeling ko ang puti-puti ng mukha ko tapos parang feeling ko uh, kitang-kita may foundation pero after nung 30 minutes so chinek ko siya mas nag-blend in siya sa akin mas nag-blend in yung color parang sobrang natural na na part na talaga siya ng color ng miski ng neck ko so okay siya and this is one of the most actually hindi kung hindi man most affordable siya and you can buy this anytime, anywhere. So, available siya sa mga depth store, sa mga drug stores, like Watson. So, you can try this one in affordable price at take note, nagsisale din si Maybelline. So, grab one now. O, oh, ba Nag-endorse. Anyways, so, for the last three videos na chinek natin for the foundation, si Wet and Wild, si Physicians Formula, and then lastly is the Maybelline. All of the three products are still good. Wala ka makikita naging cakey sa face, naging sobrang oily, ba? So, the last one na lang na I'm going to have a review is the Maybelline din, pero it's a fit me. So, that will be siguro next week. 
So, let's see what will be the difference between Maybelline Superstay and the Maybelline Fit Me. And if you want me to try any products, foundations, or blush-ons, eyeliner, anything, lipstick, just comment it in this video. Kasi, isa na lang yung i-review ko for the foundation eh. So, I'll be reviewing next is the Siguro Blush Ons. So, let's check. And then, sa mga ginamit ko nga pala na products for the three videos, so this is the third one, it's the same thing except for the foundation. Si lipstick, si eyeliner, si eyeshadow, si eyebrows, and I didn't use any blush, di ba? So, talaga para makita natin yung difference ng three products na foundations o yung mga susunod na products natin with the same sets of makeup. So, overall, okay siya. Okay, so, again, thank you for watching my videos. Abangan nyo yung mga susunod, sabi ko nga sa'yo, there's still a lot. Kasi napakadaming lumalabas na makeups ngayon na affordable na pwede natin i-try and i-wear test din natin siya. So, for today, Again, good night and have a great day. Bye!